Alors pour commencer ce nouveau chapitre, on va s'abstraire un petit peu de, de paramètres euh, très techniques, euh, comme euh, le filtre et l'oscillateur et tout ça. On va essayer d'arriver à des considérations progressivement de, de plus haut niveau, pour passer euh, progressivement plus dans une logique de design qu'une logique de, de technique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas maîtriser la technique, mais c'est à partir du moment où on a une bonne compréhension des enjeux techniques que l'on peut quelque part s'en passer pour être vraiment dans la création sonore. Donc je vous propose plusieurs tutos qui prennent la forme de, de, de la question suivante. Comment obtenir un son ceci ou un son cela, un son brillant, un son avec de l'attaque, etc. Euh, ce qui va nous amener à croiser les paramètres et pour obtenir euh, un effet particulier. Donc pour le premier, je vous propose comment obtenir un son euh, brillant. Alors comment obtenir un son brillant Vous avez évidemment à ce stade de la formation des ébauches de réponse. Ça va passer notamment par le choix de la forme d'onde, ça va passer par le choix du filtre, ça va passer par le réglage du cut-off du filtre, bon, j'en ai pas de chargé, et encore d'autres solutions que je vais vous montrer maintenant, qu'on a déjà abordé de manière transversale, mais là je vais les réunir pour vraiment spécifiquement cet objectif, créer un son brillant. Je ne vais pas être trop dans une considération de, de chercher à avoir un beau son, plutôt d'avoir un contenu fréquentiel euh, riche dans les aigus. Donc, nous savons maintenant que la forme d'onde qui contient le plus d'harmonique aiguë, c'est euh, l'onde en dents de scie. Évidemment, il y en a un, un, un autre grand nombre euh, que, que je vous invite à écouter euh, séparément. Là, on ne peut pas le faire dans le cadre de la formation, ça prendrait trop de temps, mais il y a des choses qui sont euh, très très colorées, et dont certaines auront euh, un, inévitablement un contenu euh, spectral dans l'aigu assez important. Mais on va rester sur les formes d'onde basiques, donc euh, la forme... On va rester sur une, une dent de scie. Alors, je vais mettre un fil. Si je veux un son brillant, bah, je vais peut-être éviter de, de mettre un fil passe-bas, parce qu'évidemment, là, ça m'étouffe le son. À moins de mettre un réglage de cut-off très élevé, auquel cas le filtre simplement ne filtre plus rien. Je peux mettre un filtre all-pass, par exemple. Et en fonction de la résonance, ça va m'ajouter un petit peu d'énergie à certains endroits du spectre. Je pourrais tout aussi bien mettre un filtre à y pass pour filtrer des graves, si je voulais vraiment les supprimer. Bon, comme le son perd en matière, c'est pas forcément euh, le meilleur choix. On va rester sur du all pass pour le moment. Bien, donc oscillateur, filtre, il y a évidemment plusieurs combinaisons possibles, on va rester sur celle-là pour le moment. On va aller chercher un autre paramètre qui nous permet d'ajouter des harmoniques, et dont on a parlé déjà en, un peu plus tôt dans la formation, ce sont les wave shaper. Donc il y a le sine shaper, le parabolic shaper, et le art clipper aussi qui va avoir un comportement intéressant dans certaines utilisations. Écoutons-les successivement, le sine shaper. Active. Et en rajoutant du drive, je vais probablement récupérer des harmoniques aiguës, écoutons. Voilà, là le son commence à être nettement brillant. Je vais écouter les autres, le parabolique. Là aussi pas mal de brillance, peut-être un poil moins. Le hard clipper. Voilà, donc là on a plusieurs possibilités, c'est au goût de chacun. Je vais rester sur le Sign Shaper qui me plaisait pas mal. Voilà, donc pour le moment, oscillateur, filtre. En insert, j'ai mis un Wave Shaper, donc le Sign Shaper. Que puis-je faire d'autre pour rajouter des harmoniques aiguës dans mon signal Eh bien, je peux aller chercher du côté des effets, des effets dont on n'a pas parlé pour le moment, qui sont uniquement dans FX1 vers la fin qui sont Classic Tube, Teletube, Browner Tube. Je rappelle que Tube correspond euh, au français euh, lampe, euh, lampe non pas pour s'éclairer, les lampes, le composant électronique qui servait à l'amplification avant qu'on utilise des, des transistors, même si on trouve encore des, des lampes dans les amplis guitares actuellement parce que le, leur temps de réaction euh, les rend très intéressants au niveau des, au niveau des transitoires. Donc écoutons-les successivement, c'est donc des simulateurs d'ampli qui vont apporter euh, une légère distorsion au son, et donc distorsion égale ajout d'harmonique. 
Là, c'est limite agressif. On aurait presque envie de modifier l'enveloppe d'amplitude pour avoir une attaque peut-être un peu plus longue. C'est pas vraiment le sujet maintenant. On va écouter le télétube. Grounder tube. Peut-être le classic tube marchait pas mal. Et donc voilà, pour vous montrer comment obtenir le maximum d'énergie dans les aigus, eh bien on peut coupler un oscillateur avec un filtre adapté, un wave shaper, un simulateur d'ampli qui génère de la distorsion. On pourrait même utiliser un autre oscillateur pour créer des harmoniques, un peu comme on le fait en synthèse additive. Je vais prendre une onde sinusoïdale. Et je vais la décaler d'une octave, par exemple. Par contre, une octave plus un demi-ton, ça ne marche pas bien. Et pourquoi pas même une deuxième octave, 24 demi-tons. Donc là, on a vraiment un son qui contient énormément d'énergie dans l'aigu. Donc voilà, vous pouvez coupler les oscillateurs, régler le bon filtre, ajouter des wave shapers, rajouter de la distorsion. Si avec ça, vous n'arrivez pas à avoir un, un son brillant. Eh bien, je ne comprends pas. On va passer au tuto suivant, dans lequel on va chercher à obtenir cette fois-ci un son riche. Un peu un paramètre subjectif, mais on va voir comment on peut le, le traduire sur le plan sonore. 